Gue Rizal, salah satu karyawan swasta di kota yang bentar lagi tenggelam. Pada kesempatan kali ini, gue mau ceritain nih pengalaman masa kecil gue. Pengalaman gue dalam mencari One Piece guna belajar bankai pada saat banjir bandang di daerah rumah gue. Gue nih dari kecil sempat ngerasain pindah rumah beberapa kali. Dari lahir sampai TK kecil, gue tinggal di Jakarta. Terus TK besar sampai kelas 4 SD, gue mengungsi ke planet Bekasi. Habis itu ke Jakarta lagi sampai kelas 5 SD tuh. Terus ke Tegal, Jakarta lagi, Bandung, dan akhirnya menetap sampai sekarang di Jakarta. Kisah yang akan gue ceritain nih adalah kisah waktu gue lagi tinggal di Bekasi. Nah, rumah gue nih di area komplek. Yang kalau kita lihat dari atas nih bentuknya kotak. Cocok lah buat balapan sepeda. Karena ya ngitung lapnya jadi gampang. <laughs> rumah gue pada saat itu terletak bener-bener di pinggir kali. Kalinya tuh... Gede banget. Kalau dalamnya sih pas keadaan normal, gue kurang tahu ya, karena gue sendiri belum pernah nyemplung ke situ. Di pinggir kali ini banyak banget tanaman kayak kangkung liar. Kadang gue ngikut sama ibu gue turun ke bawah buat metikin ini kangkung. Jadi gue nggak ngerasa bahaya sama sekali deket nih kali. Di komplek ini nih selalu ada event tahunan yang nggak pernah absen. Bahkan bisa dua sampai tiga kali setahun. Well, at least selama gue tinggal di sana ya. <laughs> Nah, event itu adalah Waterboom Villa Nusa Indah alias Banjir. Banjir di situ parah banget, cuy. Apalagi di rumah gua yang letaknya bener-bener di pinggir kali. Beuh. Rumah yang cuma satu lantai aja nggak mungkin bisa ditinggalin kalau lagi banjir. Bahkan gua aja kudu ngungsi ke lantai dua kalau lagi banjir. Bencana besar dah tiap lagi banjir di situ. Ikan-ikan di kolam pada hilang, furniture rusak, kotor sekomplek, dan hidup juga susah buat orang-orang sekitar sini karena bencananya konstan datang terus tiap tahun. Eits, tapi inget ya, ini bencana buat para orang dewasa, buat anak-anak. Weh, kolam gratis, baby. Sebagai anak yang berdebah, saat itu gue selalu nunggu banjir datang. Bahkan sampai nanya tuh ke ibu gue, mah, mah, kapan sih banjir lagi? Sampai diketawain gue sama dia, dibilang bocah gendeng. Ya, bang, namanya juga bocah. Mana kepikiran akibat banjirnya? Yang ada di kepala gue tuh, kalau banjir, berarti nggak sekolah dan bisa berenang kapan aja gue mau. Dan gak cuma gue yang berpikir demikian. Teman sekomplek gue juga seotak sama gue. Sebut aja nama makhluk ini Fani. Selalu main bareng gue kalau lagi banjir. Bahkan kadang dia nginep atau ngungsi ya di lantai dua rumah gue. Karena rumah dia ya cuma satu lantai. Dan tiap pagi kita berenang bareng di lantai satu. Ya. Nah waktu itu gue sama si Fani nih ke kebun. Maklumin ya, ini cerita udah dari lama banget nih. Gue lupa mau ngapain ke kebun waktu itu. Pokoknya di sana nih si Fani ngelihat ada pohon hmm. pisang lumayan banyak dan ada beberapa gedebong pisang yang udah tergeletak di tanah. Ini bocah tahu-tahu dapat ilham dari surga Firdaus. Dia langsung bilang ke gue, Jal, ini gedebong pisang kalau ditaruh di air ngambang kan ya? Gue ngangguk ngasih konfirmasi. Ya iyalah, namanya juga gedebong pisang. Terus dia nyeletuk lagi tuh. Gimana kalau kita kumpulin nih? Ntar kalau banjir kita ikat. Terus kita bisa main perahu-perahuan keliling komplek. Be. Di momen itu, gue langsung ngerasa kalau si Fani nih orang paling pinter di dunia. Di kepala gue langsung terbayang tuh. Asiknya naik tuh rakit gedebong pisang keliling komplek sambil dikejar-kejar buaya. Ya nggak ada buaya sih sebenarnya kalau banjir. Tapi ya namanya imajinasi anak-anak. Ya gitu dah. Langsung lah kita eksekusi rencananya. Kita langsung ke warung tuh beli tali rafia. Terus kita pinggirin tuh gedebong pisang. Supaya nggak diambil atau dibuang orang. Abis itu kita pulang. Dan berharap cepat banjir. Emang dasar bocah biadab. Doa kok minta banjir. Untungnya, atau sialnya sih ya mungkin karena ini bencana. Gak lama setelah itu, volume air di kali mulai naik. Pertanda kalau bentar lagi bakal ada banjir. Kondisi gedebong pisang kita juga udah perfect. Cukup kering, jadi enteng. Dan mengambang dengan sempurna. Langsunglah kita tusuk pakai kayu. Biar nyambung dan kita ikat erat supaya nggak hanyut pas banjir. Akhirnya, banjir tiba di komplek kita. Gede banget banjirnya juga. Waktu itu airnya sampai ke dada abang gue. Sementara abang gue itu tingginya sekitar 170 cm. Jadi bisa kebayang lah ya sedalam apa. 
Tapi berhubung banjirnya terlalu dalam, kita gak dibolehin main berenang keluar. Bahkan di lantai satu juga gak boleh. Ya waktu itu gue sama Fani emang masih kecil. Jadi banjir sedalam itu ya pasti kelelep. Setelah dua hari, banjirnya mulai surut tuh. Air udah gak setinggi kemarin. Dan kita udah dibolehin buat berenang keluar. Langsunglah kita meluncur ke kebun. Apa yang terjadi habis itu? Kita berlayar lah. Masih di sekitaran kebun sih. Sambil latihan gerakin tuh rakit, kita berimajinasi macam-macam. Dari dikejar buaya, sampai jadi bajak laut. Ya, namanya bocah, imajinasinya masih mantep. <laughs> sampai akhirnya, gue sama Fani udah ngerasa kita udah jago tuh ngendaliin rakit. Kita langsung mau nyoba muterin komplek tuh. Nah, kalau mau muterin komplek nih, kita harus ngelewatin depan rumah gue. Which is, di depan kali. Which is, arusnya sangat kenceng pas banjir. Which is, seluruh air banjir mengalir ke arah kali. Jadi sangat mudah buat bocah tengil yang mengapung di atas rakit seperti kita buat hanyut terbawa arus. Cuma ya bocah seumur kita pada saat itu mana ngerti. Yang ada di pikiran kita cuma berlayar. Lantas apa yang terjadi kawan? Tentu saja kita mengikuti arus. Dan semakin ke bawah arus, semakin kencang rakit kita. Alhasil semakin senanglah kita karena ngebut. Sumpah ini tuh sebenarnya berbahaya banget bung. Well, berhubung gue masih cerita ke kalian seperti sekarang ini, ya kalian tahulah ending cerita ini kayak gimana ya. Untungnya saat itu bokap gue panik, karena biasanya kalau gue lagi berenang pas banjir, ada aja yang ngawasin gue tuh. Biasanya sih abang gue sama sepupu yang udah kuliah. Nah, pas arus lagi kencang begini, mereka ternyata malah baru balik tuh. Entah dari mana, bokap gue panik lah. Dan langsung nyuruh mereka buat nyari gua. Dan pas banget mereka keluar buat nyari gua, kapal perang kita lewat di depan rumah gua tuh. Lengkap dengan gue dan Fani di atasnya. Kita meluncur kencang banget tuh. Sambil sedikit berbelok ke arah kali. Abang, sepupu, sama bokap gua tuh langsung kaget bukan kepalang. Mereka langsung berenang dengan cepat dan nyamber gue sama Fani dari atas rakit. Kita pun langsung ngambek. Karena ya kapal perang kita hanyut ke bawah arus. Abis itu kita diserahin ke emak-emak di atas buat dimandiin. Dan abang dan sepupu gua diomelin abis-abisan tuh sama bokap. Padahal mah bukan salah mereka kan. Haha, <laughs> mampus lo. Setelah gua dewasa, gua sering cerita lagi soal ini. Apalagi kalau lagi ngumpul sama keluarga. Dan gua sekarang mikir, jir, kalau dulu abang, bokap sama sepupu gua telat dikit aja. Gua udah jadi hantu kali ya. Berenang bareng ikan di laut. Bener-bener berbahaya. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini, ya adalah kita harus jaga anak-anak dengan baik ya, gengs. Ya gak harus anak-anak kalian sih, anak-anak in general lah. Mereka belum bener-bener paham logika, dan isi kepala mereka tuh cuma have fun aja. Jadi bisa aja tanpa sepengetahuan mereka, mereka malah terjun ke suatu bahaya yang fatal. Semoga dengan pelajaran ini, kalian semua, terutama yang udah menjadi orang tua nih, bisa menjaga anak-anak kalian dengan baik ya. Udah dulu ya nih, capek gue ngomong. Kalau kalian punya cerita kece dari...